kusikia katika mada kuu ambayo iko kwenye dawati bana kohoa kwenye mic watu wakusikie nashukuru sana nimewasili karibu <laughs> asante sana unajua leo nilikuwa na hisi wakati ambao nakuambia unaweza kaja mm-hmm. nilikuwa nafikiria kwamba kwa akili yangu <laughs> sikutaka kukuulizu kwa wapi <laughs> lakini nilikuwa na hisi kana kwamba leo huenda na ubiri kisumu uh, nilikuwa kwenye akili yangu bana uh, 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 leo wapi leo nimekuwa masehemu ya uriri eh nimekuwa nikihubiri huko siku ya leo siku ya Jumapili eh nilihisi tu hiyo mambo uh, distance inaweza ikawa <laughs> lakini nashukuru <laughs> uriri iko Migori county uriri iko Migori county karibu sana nashukuru bana uh, kuna watu ambao walipoona nitakuwa na pasta mm-hmm. huyu uh-huh. eh hey, kuna watu wametuma comment ni bwana niambie nakamata namba ngapi Nairobi nakamatia namba ngapi basi kwa watu wa Nairobi unaweza kutazama kupitia Pure Africa TV uh, tuko live kabisa kupitia Pure Africa TV unaweza ka drop your comment kwa kupitia page yetu ya Facebook Pure Africa TV na unaweza ukatuangalia ndani ya studio tumeketi namna gani tumekaa namna gani bwana ongera kwanza umependeza anamshukuru sana alafu huwa anajifunza vitu vingi kwako Bana <laughs> na kwa neema ya Mungu Mungu amenijalia sana kusafiri kuliko wengi mm. kwa binaji na kufanya huduma na kuendeleza habari njema. Pia nimechangia sana katika huduma ya vijana mm. uh, as a mentor counselor mm. and um, by God's grace nashukuru Mungu sana kwa mbali ametufikisha. Mm. Ni neema kubwa ambayo uh, sijachukua kimchezo wala kimzaa. <laughs> Asante sana. Ah, Afleo sikiki kiswahili chako kimekaa vizuri kuliko cha kwangu. <laughs> Leo uko vizuri. Leo unajua nimesikia una hadi vina ndani. Pasta mali. Karibu sana. Nimeshukuru. Uh, umeandaa vizuri. Kwanza nashukuru kwamba umewezwa kutambulisha vizuri kwamba wewe pia umechangia kwa asilimia kadhaa yes. ya kuweza ku mentor the youth, uh, kuwatengeneza, kuandaa ukiwa kama pia mwana youth. Eh, kwa mtu ambaye anakusikiliza huenda naweza kadhani huenda una miaka mingi sana mm-hmm. lakini nataka tuwe leo pastor Mani tunayezungumza ni mtu mwenye ako chini ya miaka 22 miwili kuja chini afu sharuka utakumbe tanganya afisa za mali ushabuka utakumbe tanganya ni watu pombao sana kesema chini ya miaka 30 utakumbesema huko oh ni sema chini ya miaka 30 utakumbesema huko oh basi chini ya miaka 30 na zishi na kisa Mm. kuja chini hata hapo sawa hata hapo sawa unajua ni kuja kugundua uh-huh. vijana wengi wapendi wafahamike umri wao uh-huh. ya yeah, kwa sababu wanaisi wanaenda uzee sasa uh-huh. na uzee unakuja <laughs> sisi unajua tushazoea kuwa wazee <laughs> bana karibu mada ya leo nioko kwenye dawati nitaka ni kusurprise na sikutaka ni kuambia ni mada ipi uh-huh. na tunaingia kuichambua kama kadri roho mtakatifu atakavyotusaidia. Mada ya leo yenye nimeiweka kwenye dawati ni kwamba ujana na utumishi. Wow. Ujana na utumishi. Mm-hmm. Ujana na utumishi. Naomba kwanza uanze kuinyoosha mm-hmm. nini maana ya ujana. Mm-hmm. Alafu utakuwa unazungumzia utumishi. Mm-hmm. Kisha tuingie kwenye maswali nayo yanda. Wow. Mm-hmm. Uh, wow, leo tumepata mada mzuri sana kwenye mm-hmm. nyumba nimeweza kufurahia. Yes. Kwa sababu ni surprise kwa kweli venye umesema. Mm-hmm. Lakini wende sikuwe pia surprise sana kwa sababu maisha yangu miaka mingi nimetumia katika huduma ndio na katika utumishi. Mm-hmm. Kwa hiyo asidachukua pia kama surprise sana najua Mungu atanipatia neema ya kuweza kuishughulikia vyema. Yes. Ah kwanza ningependa kusema kwamba <coughs> pole ningependa kusema kwamba tukiongelea ujana mm. ujana unaangazia mambo mengi mm-hmm. na hata katika Biblia uh, 
Mtume Paulo aliangazia mambo mengi sana kuhusu vijana. Yes. Kuna mambo mengi sana Mtume Paulo kila wakati alipokuwa akiandika barua zake. Karibu zote mm. kuna uh, kitengo alikuwa na address vijana tu. Yes. Anaambia vijana jinsi maisha yao yanapaswa kukuwa na hata uh, baadhi ya watu ambao walitembea karibu na Paulo, mm. karibu wote walikuwa vijana. Mm. Paulo alipenda sana kutangamana na vijana. Sasa tukianza kueleza kuhusu mambo ya ujana, mm. mambo ya ujana kwanza tunaweza kuangazia kupitia hali ya umri au miaka. Mm. Uh, kwa kawaida katika maisha ya jumuiya mara nyingi wanasema kwamba maisha ya ujana unaanzia miaka 35 kurudi nyuma hii mm. ukiangazia umri mm. mtu mwenye miaka 35 kurudi nyuma katika maisha ya kijumuiya watasema kwamba huyo ni kijana mm. Uh, pia huku kwetu tutasikia watu wanaongelea pia mambo ya ujana kupitia hali ya ndoa. Mtu mm. anasema kwamba mradi tu mtu ameingia katika ndoa mm. anatoka ujana. Sasa anaanza kuitwa mzee. Mm. Lakini unajua unapata wengine wanaingia katika ndoa wakiwa miaka ya umri 19, 17. Mm. Lakini huku kwetu sasa uh, watasema kwamba huyu amekuwa mzee, akikaa katika vikosi ama kamati atawekwa katika kitengo moja pamoja na wazee. Mm. Pia ningependa kusema kwamba uh, tukiongelelea ujana, ujana pia uko na uh, mambo ya kuguzia uh, you know, strength, nguvu. Uh, vijana huwa wanahusishwa kukuwa na motisha. Bado bado ni watu barobaro wako na nguvu. Mm. Wanaweza kuingilia jambo lolote alafu wakaifanya wakiwa na ujasiri wakiwa wanafanya na nguvu kujituma. Unajua bado bado ni watu ambao katika misuli yao kuna hiyo kuchemka ya kuingia katika mambo mbalimbali na kuyafanya kwa sababu bado wako na advantage ile ya nguvu. So mara nyingi tunasema kwamba ukiona mtu bado wako na uwezo wa kufanya mambo mengi ya kujibwaga uwanjani, ukaruka hapa na pale kufanya mambo mengi ambayo wazee huenda wakosi kufanya, tunasema kwamba huyu ni kijana. Sasa watu ambao bado wako na uh, okay the fourth phase pia ningependa kusema kwamba wakati tunaangazia mambo ya ujana we would also say that ujana pia ni watu ambao bado wako na muda mm-hmm. uh, the world is still ahead of them the yes. future is still at their disposal mm-hmm. ya kwamba bado wako na muda sio watu wenye wanasema light ni galijua mm-hmm. bado wako katika hiyo nafasi ya kushughulikia hiyo light isikuje kufikia sije kutokea uzee uzee mm-hmm. sasa mtu mwenye bado uko na muda wa kufanya mambo yote ambayo angependa kufanya tunaweza kumjita kwamba huyu bado wako katika hali ama miaka yake ya ujana sasa tukiongelelea uh, ujana na utumishi mm. hapo sasa tutakuwa tunaingilia hafla ya kazi ya Mungu. Amen. Na wakati tunaongelelea utumishi, utumishi ni pana. Mm. Utumishi uko na mambo mengi. Mm. Utumishi ni kazi kubwa. Uh, ambapo ukisoma Biblia Paulo anaongelelea akisema kwamba mimi namshukuru Mungu aliyeniita. Mm-hmm. Akaniteua, akanifanya nikawa mtumishi. Maandiko mengine yanasema kwamba akanipa hudu akanipa utu ili niweze kutumika. Mm-hmm. Sasa kazi ya utumishi jambo la kwanza ni kwamba uh, hatujichagui katika kazi ya utumishi. Yes. Ni Mungu anatuchagua. Mm-hmm. Hakuna mtu mwenye aliandika any application letter mahali mm-hmm. uh, na baada ya kuandika application letter sasa Mungu akamchagua kaanza kumtumia. Mm-hmm. Tukiongelelea masuala ya utumishi mm-hmm. uh, uh, mara nyingi tunaangazia unajua ile 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 kazi Mungu ameweza kuweka katika maisha yako ni wito mm-hmm. ambayo Mungu ameweza kuweka katika maisha yako kwa mapendeleo yake mm-hmm. sio kwa sababu kuna uh, ningependa tukusoma ili niweze kueleza vizuri katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mm-hmm. Timotheo wa kwanza mlango wa uh, uh, mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 12 Biblia mm-hmm. inasema kwamba nami namshukuru Kristo Yesu bwana wetu aliyenitia nguvu kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu mm-hmm. uh, akaliweka katika utumishi wake sasa hayo ni mambo mazito sana Paulo anasema. Mm. Anasema kwanza ya kwamba tukiongelelea masuala ya utumishi ni jambo la kumshukuru Mungu. Yes. Si kitu ambacho mtu alifanya kwa kupenda. Uh-huh. Sio kitu mtu aliapply akakuwa shortlisted but mzuri akapata. Mm. Ni kitu ambacho ni Mungu alionelea. Ndio. Mm. Akaangusha katika maisha yangu. Mm. So jambo la kwanza ni kwamba uh, utumishi ni jambo la kumshukuru Mungu. Mm. ni kibali fulani. Yes. Alafu jambo la pili Paulo pia anasema kwamba ni Mungu amenipatia nguvu. Mm. 
utumishi si kwa nguvu zetu bali yeah, wewe na sisi sisi tuwe vijana bado tuko na umaarufu wa nguvu yes. lakini ni vyema pia tupaswe kuelewa kwamba utumishi ni kupitia nehema za Mungu ni kupitia usaidizi wa Mungu katika maisha yetu alafu jambo la tatu ambalo pia Paulo anasema hapa ni kwamba Mungu aliniona kuwa mwaminifu Mungu aliniona kuwa mwaminifu yamaanisha kwamba utumishi ni kwa watu wake mwaminifu kama kijana anaingia katika utumishi jambo muhimu ni kwamba je Mungu anaweza kukuamini anaweza kukuwa mtu wa kuaminika kwa sababu utumishi ni kwa watu waaminifu alafu anamaliza akisema ya kwamba akaniweka katika utumishi wake sasa ni yeye ajabu la mwisho ni kwamba ni Mungu ndiye anatuweka katika utumishi wake ni kama mtu wako na shamba na amekupatia sehemu akakuambia lima sehemu hii sio shamba yako ni ya mwenyewe lakini amekupatia sehemu uweze kupalilia ama kumlimia. Mm-hmm. Sasa utumishi kijumla ni kupitia uwezo wa Mungu, ni kupitia usaidizi wa Mungu, ni kupitia Mungu kuweza kutu uh, fanikisha tuweze kukua hapa siku nguvu zetu ni Mungu ametuwezesha. Mm-hmm. Sasa tukisema kuhusu tukiongea kuhusu mada ya vijana ama ujana na utumishi mm-hmm. ni watu barubaru ambao bado wako na nguvu, ni watu ambao bado wako na uwezo na hiyo mm. uh, capacity ya kufanya mambo mengi ambao Mungu amewajalia akawafikisha ama akawapa mm. kibali cha kukua katika kazi yake mm. ili waweze kuendeleza mambo za ufalme. Mm. Asante sana wasikilizaji ambao wanazidi kuambatana pamoja nasi niko pamoja na mtumishi wa Mungu Pastor Amami ambaye unavyosikia ameweza kudadafua mada iliyoko kwenye dawati ili anapoingia kui, 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 kui ongea, watu ama atakapokuwa anajibu maswali yangu watu wao wamemwelewa vizuri lakini nashukuru sana tuko na watu wengi ambao wanatufuatilia niko na Alice Mweni anasema kwamba anatupata kutoka Nairobi na niko na Victor Flava anatuangalia niko na Diana Pius anatuangalia niko na Peterson Kihingu anatufuatilia kutoka Mabera ndani kabisa niko na Vivian Gatti anatufuatilia kutoka Silari Silari niko na Niko na Harriet anaitwa Henrich anasema kwamba anatufuatia kutoka Nairobi mm-hmm. niko na Edwin Elisha anasema kwamba yuko tuned pamoja nasi mm-hmm. niko na Diana Pius yuko tuned niko na Victor uh, Flava ako tuned kutoka Migori wow. uh, na niko na Nyamagari Mwita anatufuatia vizuri kutoka Kadem wow. lakini pia niko na Maoni Luka uh, Maoni Luke ama Luka anasema kwamba yuko tuned from Kisumu. Wow. So there is a good a good 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 population or good amount of people. Mm-hmm. Uh, I don't know how can we uh, put it. Is it amount or is it a good number? Good number. Lakini pia niko na mwingine anaitwa anaitwa MC Olango anatuambia kwamba yuko pamoja nasi kutoka Suba Mbita. Wow. So tuko na idadi kubwa hapa ina tufuatilia. There's quite good number of people right now. Now umesha divine uchana na utumishi. Sasa tutatembea katika hizo vitu vingi. Tumetazama katika hizi karne ambapo tunaendelea kutembea vizuri na vizuri kwamba watoto wetu wanarudi mashuleni washaanza kurejea wa kwamba wanajiandaa kuelekea kule lakini pia system nzima imeletwa pia ya masomo ambayo wazazi wengi wananiambia na wakanganya. Mimi mwenyewe mzazi kama mzazi pia na mimi leo nilikuwa napigiwa gharama ya kupeleka binti yangu shuleni nikashangaa mbona anaenda sekondari. Unaona? <laughs> lakini sasa ndio maisha yenyewe. Naam. Ndio maisha yenyewe. Jambo la kwanza tumekuwa na changamoto kwa vijana eh nazungumzia ujana na utumishi lakini kwa vijana wengi wanapitia changamoto za pesa na kazi na kutokana na changamoto hizi za pesa na kazi imepelekea mabintu wengi kuweza kupata ujauzito kabla ya muda wao wa kuweza kupokea ujauzito na haswa wako bado kanisani umenipata na unakuta huyo binti alikuwa anatembea vizuri katika mambo ya kimungu lakini ghafla tu binvu unakuta kwamba achapokea ujauzito akiwa kanisani ndio wanaume huwa ionyeshi nini kimetokea mm. lakini pia kuna wanaume ambaye pia pesa husababisha wanaondoka kwa sababu gani tumetazama hata hapa majuzi kuna swala ambalo limetokea katika mji wa Eldoret kama kusikia wasagaji mmoja kawawa mm. na ambapo inasemekana kwamba kuna mbaya aliyoweza kuua mwenzake mm. unanipata na ikipelelezwa kwa ndani zaidi wakawa wanasema kwamba 
ni huenda nikawivu kanitokea maana mmoja alikuwa na mpenzi mwingine wa jinsi ya kike so kama mwenye alikuwa anataka aondoke na akauawa so pesa na kazi imepelekea vijana wengi wamepotoka sasa kama mtumishi wa Mungu ambaye bado ni kijana na uko kwenye 21 century eh karne ya shina moja labda unahisi kuachana na changamoto za pesa na kazi nini kingine huondoa vijana kanisani asante sana hilo ni swali mzuri lakini pia ni pana mm. ya hiyo swali kuna maelezo mengi sana <laughs> yeah. ukiniuliza ya kwamba ni baadhi ya mambo yapi wao yanaondoa vijana katika utumishi mm. ama kanisani tukiongelea kanisani kunradi tunaweza kuwa tunazungumzia tu utumishi Hmm. Lakini nikependa pia kueleza kwamba ni kweli kabisa kuna baadhi ya mambo mengi. Hmm. Uh, jambo la kwanza ambalo pia nikependa kuongelelea ambalo limechangia sana katika kuondoa vijana wetu wengi katika utumishi wa makazi ya Mungu. Hmm. Jambo la kwanza nikependa kusema ni dhamira. Hmm. Uh, the attitude, the attitude, the attitude. Hmm. Kuna attitude ya vijana wamekuwa nayo sana ya kwamba unajua ilikuwa imejengwa hapo zamani mm. na watu wengi hawajakuja katika hiyo hali ya kuelewa ndio ama kukuwa na maarifa pana mm-hmm. attitude nikiongelea attitude jambo la kwanza ni kwamba unapata kwamba vijana wengi wanafikiria kwamba mtu akiingilia utumishi mm. utazeeka mapema mm-hmm. ama mtu akiingilia kazi ya Mungu aingie kwa mambo ya kanisa sana mm-hmm. there is this attitude na kujanga kwamba utakuwa una future mm-hmm. au una maisha Mm. au toko na jibudisha mm. katika vile vitu ambavyo ungependa kufanya utakosa raha utakosa raha mm. na nikasikia vijana wengi wakiongea wakisema kwamba hata Sulemani alisema kwamba kijana jibinja mm. enjoy life mm. sasa ni motive wamekuanga nayo kwamba uh, kazi ya Mungu mm. ama mambo ya kikanisa ama masuala ya utumishi mm. ni mambo ya watu uh, umri fulani yani wazee wazee wanahitajika ni wazee wanahitajika wale choka ambao wamechapa maisha mpaka siku hizi maisha imewachapa mm. alafu wakaanza kusema kwamba unajua ukiingilia kazi ya Mungu sana ama utumishi ndio umeanza kuzaeka mapema mm. alafu maisha yako pia itakuwa ile maisha ya kufana kujivijali mm. na kujihizi vizuri mm. sasa unapata vijana wengi wanakuja kanisani lakini wanaondoka wakisema kwamba hapa hakuna raha hapa mm. hakuna kujifilvi vizuri so jambo ya kwanza ni dhamira motive which people have mm. what brings them as they come to church you find there is this mindset mm. yenye wanakuja naye kwamba hapa hakutakuwa na raha mm. wenda mtu angependa anywe pombe uh, ingie kwa mavilabu afanye haya maisha yote mm. yenye watu wanafanya pale nje wanaonelea kwamba hiyo sasa ndio raha mm. na kanisani unajua wakikuja sasa vitu kama hivyo vina zingatiwa kama dhana. Niliona mtu mmoja akisema kwamba yeye ame, ameokoka uh-huh. na ili hali alikuwa amezoea kila Ijumaa angenienda kwenye club. Uh-huh. Anaomba tafadhali wachungaji. Uh-huh. Mnaomba tafadhali. Uh-huh. Tunaomba mtu andalie uh-huh. e, club ya church. Uh-huh. Yaani tunakuwa na Ijumaa yenye tunakula mziki uh-huh. wa Yesu kama club. Uh, this is a high reward ya mambo ambayo watu wanafikiria kwamba and I think it also has a lot to do with what people define raha ni nini. Mm-hmm. Kuna watu wanaonelea kwamba raha uh, ni hiyo. Mm-hmm. Sasa wakianza kujifikiria kwamba nikiingilia kanisani sana mm-hmm. ama ningilio tumishi sana basi sitakuwa na hii nafasi ya kufanya hili na hili na lile. Mm-hmm. Wanaona kwamba sasa maisha ile nimekuwa nikiita kama raha mm-hmm. itakuwa nimenyimwa. Itakuwa nimenyimwa sana. Hiyo imechangia sana ndio kufukuza vijana kanisani. Mm-hmm. Jambo lingine ambalo pia limechangia sana kufukuza vijana is bad influence. Bad influence, bad influence. Kukuwa na mbogi isiyofaa. Kukuwa na marafiki wa hapo. Hapo nimesikia umeongea kabisa kama wako. <laughs> yaani hapo umekuwa kwa kwa na mbogi, kulikuwa na mbogi isiyofaa. Mm-hmm. Unaweza kupata mtu wako na mbogi. Mm-hmm. Unajua wale wazee wasielewa maana ya mbogi ni marafiki. Oh, marafiki. Eh, niko mm-hmm. na wazee huko ndani. Oh, nimeshukuru. Mm-hmm. Sasa utapata kwamba kama kijana kuna marafiki ambao umekuzingia mm-hmm. na unaanza kupata mtu akona roho ya utumishi mm-hmm. anataka awe kanisani mm-hmm. afanye ibada pale hapa na pale aweze kutumika mm-hmm. lakini kuna hawa watu ambao wanamvuta and i want to say categorically here that there is nothing powerful mm-hmm. like influence mm-hmm. the people who hangs around you determines what your life is going to look like watu ambao wamekuzingira wanaweza kuonyesha future yako ni kaya yako ni gani Aha. and they can also determine what most likely you are mm. to become mm. 
Wanje wenye kipa wakasema kwamba show me your friends and then I'll tell you who you are yeah. Mm. Inamaanisha kwamba marafiki ambao umejizingira nao wanaweza kudhibiti mm. na kwamba wewe ni mtu haina gani. And influence is so powerful. So powerful. But when we speak about this I've seen some other people that are saying that they need to preach the gospel even to the past. Wanaweza wakaenda wakakaa tu kwa bana watu wengine wa vijana nimeona vijana wengi wakisema bana mimi naenda kukaa huko kwenye club mm. nikiambia hawa watu habari za Yesu nikiwa nakunywa soda wengi wamesema hivyo mm. lakini ukiangalia maisha ya baada ya muda mrefu utapata wamekaa kama wao because of the power of influence mm-hmm. if you stay in a specific place mm. for long yes chances are so high that you will look like them na ni posa Ah, hata watu wakitoka huku Kenya waende kule ugaibuni mm. baada ya muda mfupi utaanza ma- utaanza kuona maisha yako inaanza kuambatana kama ya wale kama ya wale unaanza kuongea Kiingereza kama kama ya tunavyoongeaga huko kama ya pale mm. and uh, someone say that if you go to Rome you do what Rome you, you, you do what Roman say yeah. utapata tu si tu na apply kukaa kama wao uh-uh. Ukifika pale utapata mkondo wa maisha unaanza kubadilika na kila kitu inaanza kuchukua mkondo mpya. Mm. So influence imechangia. Yes. Mradi tuko na watu ambao kila wakati ukisema tunaenda left wao wanasema tunaenda right. right. Wakiwa wengi mm. kuna high chance na mimi nimeongea na vijana wengi wengi ambao wamepotelea ulimwenguni sana maisha mm. yao tayameshoreteka. Ukiongea na wao watakwambia ulianzia influence. Mm-hmm. 90% wataanza kwa kusema kwamba nilikuwa na rafiki fulani. Mm. Huyo rafiki ndiye alikuwa wa kwanza kuniingiza katika bangi sasa mm. nimeshindwa kutoka lakini kuna rafiki alini introduce mm. that the power of influence okay. influence itatoa kijana kanisani hata kama alikuwa amefika kiwango fulani ya ukomavu mm. influence itamfukuza mpaka upate mpaka upate kijana mwenye tayari ulikuwa na matumaini naye kanisani mm. amerudi katika maisha fulani ukianza kumwangalia unaanza kujiuliza mm. huyu ni yule alikuwa ako na na alikuwa promising mm. katika mambo ya Mungu. So the second thing is the power of influence. The third thing yenye natoa watu vijana wengi pia kanisani mm. is the power of culture. The power of culture. Of culture. Mm. All of us are coming from a culture. Mm. Sote tumetoka katika sehemu fulani. Same. Tuna utamaduni fulani. Tuna utamaduni fulani. Mm. All of us we are coming from a particular setup of life. Mm. Na hii ningependa kueleza na Abarua uh, ambalo Paulo aliandikia kanisa la Kolosai. Mm. Paulo mwenyewe hakuwa kwa Kolosai, mm. hakuwa ubiri Kolosai, hakuwa ikana wa Kolosai. Mm-hmm. Hii kanisa la Kolosai ilikuwa imeanzishwa na kijana wa Paulo alikuwa anaitwa Epaphras. Mm. Alafu Biblia inasema kwamba kukafika wakati sasa Paulo akawa amefungwa gerezani kule Rumi. Yes. Na Biblia inasema kwamba katika wakati huo kukawa na shida kanisani. Mm-hmm. Kwa hizi barua baadhi hizi barua Paulo alikuwa anaandika, alikuwa anapata ujumbe mm-hmm. ya kila ambacho kinafanyika kule nje that is to the prison epistles mm-hmm. sasa alikuwa anaongea ama akiandika barua zake akiangazia baadhi ya yale changamoto mm-hmm. wale watu walikuwa wanapitia utapata kwamba baadhi ya shida kubwa kanisa ya Kolosai ilikuwa imepitia ilikuwa shida ya culture so culture ni watesa culture ni watesa <laughs> hapa kukawa wayahudi <laughs> hapa kukawa wa Yunani mm. hapa kukawa watu wenye walikuwa wameokoka lakini walikuwa makafiri hawakuwa na mtumaini wa Mungu mm. sasa kukawa makalchas mingi zimeletwa pamoja kila mtu anakuja na tamaduni yake alafu anasema yangu ndio inafaa mm. huyu anasema yangu inafaa huyu pia anasema yangu inafaa kanisa ikawa katika hiyo hali ya kuchanganyikiwa ndipo mm. sasa sasa Paulo anapoandikia anawaambia kwamba najua kuna culture mm. najua kila mtu ametoka katika culture yake yeah. kila mtu amezaliwa katika sehemu fulani mm. akalelewa katika mbinu ama nyanja fulani ya kimaisha mm. lakini Paulo anasema kwamba uenda sisi tumetoka katika tamaduni uh, tofauti tofauti tofau. tukisha kuwa wa Kristo tunaingia katika tamaduni ya Ukristo mm-hmm. and Paul says Christ is above culture so tunavua utamaduni wa kwetu yes alafu tunakuwa wa Kristo tunachukua utamaduni wa wow, Ukristo wow, Kristo ah. sasa sio ya kabila mm. sasa sio ile maisha ambako ulikuwa umezaliwa uanze kusema unajua sisi tunaifanya hivi mm-hmm. kulikuwa pia na shida sana katika kanisa in fact baadhi ya makanisa Paulo alikuwa ameandikia alikuwa anapitia shida ya kanja mm. ukawa pia na shida kule katika kanisa ya Galatia ya kwamba baadhi ya shida ambazo kanisa Galatia ulikuwa unapitia ni kwamba Wayahudi walikuwa wamesema hata kama umeokoka kama wewe ulikuwa mwiunani wewe ulikuwa mgriki uliokoka mm. kama unatoka katika kabila hizi zingine mm. walikuwa nasema kwamba ikiwa umeokoka lazima uingie katika culture ya wayahudi mm. ndio hii wokovu yako ikuwe authentic waikubali kwamba wewe ni mmoja wao mm. sasa paulo baadaye akaandika 
akasema hapana mtu ikiwa amepata wokovu ameingia katika Yesu mm. si lazima aingie tena katika kalcha ingine ndio ile wokovu wake ya ikubalike mm. akawa amewaambia kwamba mtu akiwa katika kalcha yake na ameokoka ameingia katika kalcha ya Ukristo mm. punde tu anapookoka anaingia katika utamaduni wa Ukristo mm. sasa so, si lazima aingie tena katika tamaduni ya watu fulani it means culture yetu imechangia pakubwa sana katika kupotosha vijana wengi kutoka kanisani and that is why you find many churches still embrace culture mm-hmm. ha? unapata mtu mimi mimi kwa neema ya Mungu nimesafiri kidogo mm-hmm. katika hafla za injili na kutangaza habari njema mm-hmm. nimehubiri kulikwingi nimetembea kwa watu ambao hawaongei lugha yangu mm-hmm. nimetembea kwa watu ambao si rangi yangu nimetembea kukapata watu ambao huenda tusiambatane nimeingia mpaka kwa nchi zingine huenda hata waelewi nchi yangu inakaa vipi mm-hmm. lakini what unites us at the end of the day is the culture of christianity mm-hmm. it is now not me versus them it is us christians so unapata vijana wengi wanataka kufit in lakini kuna culture inawa suppress inawatoa kwa mfano we have what we call the contemporary life in Ethiopia nitaongelelea contemporary life ni maisha ya kisasa kwa mfano mimi nimezaliwa nikalelewa mji huenda mm. nisielewe kwa kabila yangu culture yetu inasema mambo kama yapi huenda nisikueleze kwa unajua sisi kuna tamaduni hii inasema hivi na hivi na hivi kwa sababu ya jinsi ambavyo nililelewa nikalelewa katika mji Uh, nikalelewa mjini ambapo huenda watu wawafuatilie hayo masuala na mambo ya kitamaduni sana. Mm. Sasa utagundua ya kwamba ukianza kunifanya niweze kutii some particular culture utakuwa nipotosha nitasema hii ni ngumu. Mm-hmm. Mimi sitawezana na kwa sababu mimi nimelelewa bila kuangazia all these petty nitty gritty things. Mm. So culture ikiletwa sana kanisani inashtua the contemporary ule sema something about the 21st century. Yeah. Utapata if culture is so much pressed you will realize that you will be losing so many people. Kwa mfano nikiongea hivi, pia ninaangazia vijana uenda wenye wamezaliwa wakalelewa kwenye ghetto. Mm. Wao maisha yao yamekuwa ya mtaani kabisa. Mm. Watoto wa ghetto. Watoto wa ghetto umekuja umeanza kuleta tamaduni. Haiwaingi. Wanaanza kusema kwamba mimi kama kanisa ni lazima iwe hivi. Mm. Oh, okay, that is the Christian life that we have to adhere to. We have to obey, we have to practice, you have to follow. But if you bring cultural lifestyles in the church, you will scare the contemporary youths because when our CLL Mm-hmm. a lot of things which happened in the 19th century or in the 20th century but they relate so closely and so well with the things that are happening in the current society so mm-hmm. culture pia imechangia sana kupotosha vijana uh, kwa maisha ya utumishi alafu pia jambo la nne ningependa kusema ni kwamba ukosefu ya watu wa kuelewa lack of people who understand them. Mm-hmm. misunderstanding imefukuza vijana wengi kanisani kwa sababu kulikuwa na that transition There is wazee na vijana. Tukubaliane tuko sana ni kweli. Mm-hmm. Kuna wazee na vijana. Utapata kanisani leo there is that difference. Wazee wa wazee wa wakati ukisikia wazee utasikia wanasema nyakati zetu. Mm-hmm. Wakati wetu hii na hii tulikuwa okay. tunafanya na mna hiyo tunayeapply na hii. Na hii na hii naona siku hizi mnataka kufanya haiwezi kuwa hivyo. Hiyo maisha haifai. Bila kufahamu ya kwamba this is a new generation. Mm-hmm which correct english would call generation z mm-hmm. ni generation fulani ambapo usifikiri utawaleta na mambo ya 19th eh, 20th alafu waingiane wa flow Always. so kumekosekana kukuwa na blend sio kama nipata kumekosekana kukuwa na hiyo transitional blend ni kama kumwaga mafuta kwa maji haya tapatana mm. haya ta blend utapata mafuta yanatengeza layer yake maji pia yanatengeza layer yake So kinachofanyika hapa ni kwamba vijana wamekosa people who can understand them. Sasa kienda kanisani anaona huyu mzee. Wazee tunawapenda mimi nimewaheshimu sana. But failure to have understanding brings a problem. Vijana lazima pia waweze kuona uwezo wa kuelewa wazee. Wajue ya kwamba hao wazee walikuwa na misimu ya Mm-hmm. Hao wazee walikuwa na jinsi ambavyo walikuwa wanafanya mambo yao. Mm-hmm. Na pia waweze kupambanua uh, ya kwamba wazee pia waweze kupambanua kwamba vijana pia wako na lugha yao. Mm-hmm. Kwa sasa umekuwa umeniambia tu hapa baada muda mfupi hapa ya kwamba ni kumbuke kwamba pia tuko na wazee. Mm-hmm. Baada ya muda mfupi hapa dakika chache tunaweza kupotelea wazee kwenye lugha. Wakose kutuelewa kabisa. Wasituelewe. Wasituelewe. Na naona tuko na wazee kabisa to join. Eh yeah. tupata kutoka rungu. Yeah. <laughs> Yuko kabisa LTV. Amen. Yuko anatupata kutoka rungu. Wazee wako hapa. Nashukuru. Wazee wako. 
sawa zao wamemwagi kasaone ningependa kusema kwamba hiyo blend ni muhimu hiyo mm-hmm. ku blend ile generation na hii generation kwa sababu tunahitajiana mm-hmm. e, palipo wazee hapa haridhiki jambo mm-hmm. na pa, 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 kikosekana pia vijana kanisani utapata kuna mambo mengi yanajikokota mm-hmm. haya hii ni jinsi pasavyo yes. so one key thing is that there should be a blend wazee waweze kurudi chini katika ile level ya kuelewa vijana mm-hmm. vijana pia wainue vitu katika kiwango cha kuelewa wazee mm-hmm. usikuwe na mzozano kila mtu aweze kukimbia katika kizazi chake vinavyofa Mm-hmm. Utagundua ya kwamba pombe yenye wazee walikuwa wanakula walikuwa wanakunywa in 19 things mm-hmm. ni tofauti na pombe yenye watu wanakunywa saa hii. E, saa hii imeongezewa makemiko, vimeongezewa mambo mengi, majina yamekuwa matofauti na mm-hmm. maisha yameendelea kuharibika. Mm-hmm. Kuna mambo siku hizi wazee wanaangalia yakifanyika katika maisha ya vijana saa hii wanajiuliza ta imagine jameni hii ni maisha gani siku hizi tunashuhudia na kwamba mm-hmm. maisha haikuanga hivi wakati uliopita. But today there are the things which are happening it is because there is a change in generation there is a change in dispensation na hii imechangia sana kufukuza vijana wengi kanisani mm. unapata mzee amekuja kubiri kanisani baada